ജാത സദയമനുനയല്ലാത്മകാന്ത കഥകളിയിലെ കല്ലൂഴി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പരമാചാര്യൻ എന്ന് ഇന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വെള്ളിനേഴി കലാഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിൽ ജന്മം കൊണ്ട് പട്ടിക്കാന്തുടി കളരിയിൽ നിന്ന് പന്തലിച്ച പരമാചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വം നേടിയ നടനാണ് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കുട്ടനാശാൻ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം എന്ന കഥകളി സങ്കേതം തന്നെ പുറത്തേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കുട്ടനാശാനിൽ കൂടെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം രാജ സന്തോഷം കഥകളിയുടെ സുവർണകാലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഥകളിയുടെ പരമാചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ കഥകളി നടനാണ് ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കുട്ടനാശാൻ ഒരുപക്ഷെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല സന്തതികളിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഇന്ന് ആചാര്യസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുട്ടനാശാൻ കുട്ട അങ്ങയുടെ ബാല്യം കുട്ടിക്കാലം ഞാൻ കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ അമ്മ വീട് ആ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയൂ അച്ഛൻ ആരായിരുന്നു അച്ഛൻ കുട്ടപ്പണിക്കൽ കുട്ടപ്പണിക്കൽ എവിടെ ഈ സ്ഥലം കുറുവട്ടൂരായിരുന്നു ജയത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കുറുവട്ടൂർ കുറുവട്ടൂരായിരുന്നു അമ്മ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മ മാങ്ങോട് മാങ്ങോട് താമസം കുട്ടിക്കാലത്ത് എവിടെയായിരുന്നു മാങ്ങോട് മാങ്ങോടാണ് അത് ശരി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആ കാലങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മാങ്ങോട് കുട്ടൻ എന്ന പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് താമസം അന്ന് അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസമോ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ എത്രാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വരെ അഞ്ചു വരെ അതിനുശേഷമാണ് കഥകളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കുട്ടനാശാനോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് കേട്ടൊരു കഥ കുട്ടനാശാൻ കഥകളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് വളരെ സൂക്ഷ്മമായൊരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഥകളി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സൂക്ഷ്മമായൊരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ആ കാരണം ഒന്നും ഒന്ന് പറയൂ ഏട്ടൻ വഴുതക്കാട്ട് രാമൻ നായരുടെ അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഏട്ടൻ നാരായണൻ ഞാൻ അന്ന് മല്ലിപ്പാറപ്പുറത്ത് ആണ് താമസം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലത്തേക്ക് മാങ്ങോട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നിരിക്കുന്നു വലിയ ചിണ്ടിയും വലിയ മുടി കൂടെ ആ കാലത്താണ് കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വിളിക്കാനൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി ഞാൻ അച്ഛനോ അതെ ആൺകുട്ടി ആശാന് എന്തോ മുക്കാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പാറപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കുട്ടനാശാൻ പോകുന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏട്ടൻ നോക്കണതോ ഒരു വഴുതക്കാട്ട് രാമൻ നായരെ അത് ഈ വിള തിന്നു അതായത് ഈ ഏട്ടൻ താമസിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആ കന്ന് കന്ന് വിള തിന്നു കുട്ടനാശാൻ ഈ മുറുക്കാൻ മേടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് സമയത്ത് അപ്പം അത് നോക്കിയില്ല എന്നുള്ള ഇതിൽ ഏട്ടൻ ശകാരിച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഏട്ടൻ അന്ന് അടിച്ചു അതെ തോന്നുന്നു അത് അമ്മ ആശാന്റെ അമ്മ ആശാന്റെ അമ്മ വിഷമം തോന്നി ഇത് കാരണങ്ങളില്ലേ പിന്നെ അടി കൊള്ളാൻ ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി ചുരുക്കം അമ്മ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശാനോട് പറഞ്ഞു അന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആ സമയം വന്നപ്പോ അവിടെ ഞാൻ കേട്ടത് ആ കരച്ചിൽ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടനാശാനോട് ആശാനോട് രാമൻകുട്ടി നായരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു രാമൻകുട്ടി ഇവനെ കലാമണത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്ക് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല കുട്ടനാശാൻ ഡൽഹിയില് ഇതിന് അവാർഡിന് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കഥ കേട്ടത് അതായത് മറ്റേ കുട്ടനാശാന്റെ ഏട്ടൻ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹവും കുട്ടനാശാനും കുട്ടികൾ അവര് ആ പാടത്ത് കന്നിരം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 
എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നാൽ തറവാട്ടിൽ തറവാടിൻ്റെ പാടത്ത് മുറ്റത്താണ് കന്ന് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടനാശാനോട് മുറുക്കാൻ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടനാശാൻ മുറുക്കാൻ മേടിക്ക പോയ സമയത്ത് ഈ കന്നുകൾ വയലിൽ നിന്നു കൃഷി നിന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുട്ടനാശാൻ്റെ ഏട്ടൻ കുട്ടനാശാനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ശകാരിച്ചു ദേഹോദ്രവും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് കേട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടനാശാൻ കരഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രാമുട്ടി ഇവനെ കലാമണത്തിൽ ഒന്ന് എന്തിനേലും കൊണ്ടുപോയി ചേർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം കാരണം അതാണ് അതിനുശേഷം ഇനി പിന്നീട് എത്ര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചേരുന്നത് ഒരു മാസത്തെ ആയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീവേഷയെ കിട്ടിച്ച് അന്ന് കൊള്ളാട്ടി രാമായണൻ അന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആൾ വെള്ളത്തോളാണ് വെള്ളത്തോളാണെന്ന് ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല ഇല്ല അത് ശരി അദ്ദേഹം അന്ന് ആ കാലത്ത് എന്തോ വിദേശത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ആരാ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത കലാമണ്ഡലത്തില് കൊള്ളാടി രാമായണൻ പിന്നെ ദേശം നിലം നമ്പൂരിപ്പാട് അച്ഛൻ അവരെയൊക്കെ പടയായിരുന്നു ശ്രീവേഷം കിട്ടിച്ചു ശ്രീ അതെ വേറെ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല വേഷം കെട്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ അതെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പാറപ്പുറത്ത് ചെന്ന് പോകുന്നു ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു കുറെ പട്ടപ്പരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് കുറെ അങ്ങനെയുള്ള അതോ ഓടിട്ട പരകളൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു കളരികളൊക്കെ താഴത്തെ കളരി പറയും അതെ ഒന്ന് മുകളില് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ അടുത്ത് അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തില് കുട്ടനാശാൻ അക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് സഹ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെ ഇരുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഗോപി പിന്നെ രാജഗോപാലൻ കലാമണ്ഡലം ഗോപി രാജഗോപാലൻ പകരപ്പുറ അല്ല കോളപ്പാറ നാരായണനായിരുന്നു രാജഗോപാലൻ ഒരു മുരളി ധരൻ തെക്കുള്ളതാ തിരുവനന്തപുരം പോത്തന്നൂര് ആ ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഗംഗാധരൻ പാട്ട് കെ ജി വാസു ഉണ്ട് ഒപ്പം ഒപ്പം ഞാൻ ചേർന്ന് ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേന വന്ന് ചേർന്ന് തന്നു ഗംഗാധരൻ പാട്ടിന് അതെ ബ്യൂട്ടി ഐ കേശവൻ കലാമണ്ഡലം കേശവൻ ചെണ്ട അച്യുതൻ നായർ മദ്ദളം ഇങ്ങനെ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുട്ടനാശാനൊക്കെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് പഠനം ആരംഭിച്ച കാലം അമ്പത്തൊന്നില അമ്പത്തൊന്നിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷണ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പാരമ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കാലമാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു പക്ഷെ പട്ടിക്കാന്തുരാശാൻ്റെ ശിക്ഷണം കിട്ടി ഈ പത്മനാഭനാരാശാനെ പോലെ രാമുണ്ടിനാരാശാനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രഗത്ഭരായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളിലായിരിക്കും ആദ്യം ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ആ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഇതുണ്ടാകും അവർക്കും ചെറുപ്പാണ് അവർക്കും ചെറുപ്പാണ് അന്ന് എത്ര ആളുണ്ടായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകരായിട്ട് കഥകളി വേഷത്തിന് ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വേഷത്തിന് പിന്നെ പത്മനാശാനും രാമകൃഷ്ണനും ഈ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാമകുട്ടിയാരാശാൻ ചൊല്ലിയടിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയെ തുടക്കം പത്മനാശൻ പത്മനാശൻ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തേക്ക് പത്മനാശാനാണ് അതായത് ഉറപ്പിച്ചത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഴുവൻ ഉറപ്പിച്ചത് പത്മനാശാനാണ് അത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് കഥകളിയുടെ ഒരു രീതി വെച്ചുകൊണ്ട് ജൂനിയർ അധ്യാപകന്മാർ ഉറപ്പിക്കുകയും സീനിയർ അധ്യാപകന്മാർ ആദ്യവസാന വേഷങ്ങൾ ചൊല്ലിയടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അക്കാലത്തൊക്കെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഈ പഠന രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തില് എത്ര മണിക്ക് രാവിലെ എണീക്കണം മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എണീക്കണം എന്നിട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ണു സാധകം ഈച്ച ഉടനെ കണ്ണു സാധകമാണോ അതെ ഉഴിച്ചിലല്ല നാല് മണിക്ക് മുഴുക്കിടും അന്ന് ഈ കുട്ടനാശൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്ക് നീക്കും നാല് മണിക്ക് മെഴുക്കിടുന്നു പറഞ്ഞു ഈ സമയം അറിയുന്ന അങ്ങനെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോക്ക് അടിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് അടിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ അലാറം വെക്കും അലാറം വെക്കും ടൈം പീസ് ടൈം പീസ് അലാറാണ് വിൽക്കുക പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ടാൽ നീക്കണം അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ബെല്ലടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് നീട്ടിലെങ്കിൽ പത്മനാശം
കിടത്തൊക്കെ എവിടെ ഇരുന്നു കളരിയുടെ അതിനുള്ള റൂമും ഹോസ്റ്റലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഹാളും രണ്ട് റൂമും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഒക്കെ പാടെ കൂടണം അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അന്ന് ഇപ്പൊ അന്ന് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ സഹായം സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിൽ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും ഉടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു തരും പിന്നെ നാല് മൂണ്ട ഈ മെഴുക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉഴിച്ചിലാണ് ഉഴിച്ചില് അന്ന് രണ്ടാശാമാരും ഉഴിയോ അതോ പത്മാശാ മാത്രം രണ്ടാളും ഉഴിയും ഉഴിച്ചിൽ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര സമയമാവും ഒരു ഏഴ് മണി ഏഴ് മണിക്കാണ് എട്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിന് തയ്യാറാവും അതിന് മുമ്പ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിയുന്നത് കഞ്ഞി കഞ്ഞി അത് എത്ര മണിക്കാ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എട്ട് മണി കേവുമ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിക്കും എട്ട് മണിക്ക് എട്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ് ചുണ്ടക്കഞ്ഞി എന്ന് കേട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടക്കഞ്ഞി കുടിക്കുക നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്യ് നെയ്യ് കിട്ടും നെയ്യ് അതൊക്കെ കലാമണ്ഡലം തന്നെ അതെ നെയ്യിട്ട കഞ്ഞി കുടിച്ച് എട്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിന് പോകണം എട്ടരയ്ക്ക് കളരിയിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ ചൂലിയാട്ടാണ് പതിനൊന്നര വരെ പതിനൊന്നര വരെ ചൂലിയാട്ടം പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ചൂലിയാട്ടം കഴിഞ്ഞാലോ കൂടും പിന്നെ ഒരു മാഷ് വരും സാഹിത്യം ഒരു കുഞ്ഞമ്പു മാഷ് കുഞ്ഞമ്പു മാഷ് കേട്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധനാണല്ലോ അദ്ദേഹമായിരുന്നു സാഹിത്യം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പാണോ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണോ സാഹിത്യ ക്ലാസ് വരിക ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ശേഷം ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ആ രണ്ട് ഒന്നര രണ്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ് മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഉച്ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചൊല്ലിയാട്ട ക്ലാസ് മൂന്ന് മണിക്ക് ചൊല്ലിയാട്ടം തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് സാഹിത്യ ക്ലാസ് അത് ഈ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ചൊല്ലിയാട്ടം മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ചൊല്ലിയാട്ടം എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു മണി വരെ അഞ്ചു മണി വരെ അത് ചൊല്ലിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെണ്ടയും മദ്ദളവും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചൊല്ലിയാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഈ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏ സമയത്താണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ചെണ്ടി മദ്ദളൊന്നും അല്ലാണ്ട് ചൊല്ലിയാട്ടം സീനിയർ കുട്ടികളൊക്കെ ചൊല്ലിയാട്ടം ചെയ്യാം അപ്പൊ ജൂനിയർ കുട്ടികളെ പത്മനാശൻ താഴത്തെ കളറി കൊണ്ടായിട്ട് പുതിയ പതുങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റപ്പുരുത്തും പത്മനാശാന്റെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ കലാമ ഗോപി പിന്നെ ഈ മുരളീധരൻ രാജഗോപാൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്തുണ്ട് ഗോപിയാശാൻ കുട്ടനാശാനെ ചൊല്ലിയടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ ഉഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉഴിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം അങ്ങനെ അവിടെ ഉഴിച്ചിൽ എന്നിട്ടാണല്ലോ ഉഴിച്ചിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ ഈ കുട്ടികള് കലാമണ്ഡലത്തില് അവരെ കൊണ്ട് ഈ അവസാനത്തെ കൊല്ലം കാര്യമൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉഴിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉഴിച്ചിൽ പഠിയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉഴിച്ചിൽ പഠിയും അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് ചൊല്ലിയാട്ട ക്ലാസ് മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ അഞ്ചരയ്ക്ക് കഴിയും പിന്നെ അന്നത്തെ ക്ലാസ് പിന്നെ സന്ധ്യ ക്ലാസ് പിന്നെ സന്ധ്യ ഏഴ് മണിക്ക് എന്താ സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അത് ആശാൻ ഇരുന്ന് ആശാൻ അഭിമുഖമായിട്ട് ശൃംഗാരം പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് പിരി വളക്കാനാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് പിരി വളർത്തിപ്പിക്കും ഇറക്കണം ഇറക്കേണ്ട വിധം മെല്ലെ ചെയ്യണം ഞാൻ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാലത്ത് ശിക്ഷ കഠിനമായിരുന്നു കേട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് അങ്ങനെയല്ല ശിക്ഷ കഠിനമായിരുന്നു ഈ രസാഭിനയം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തെറ്റിച്ചാൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ അടിക്കും അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥി ശൃംഗാരം കാണിക്കുന്നത് അത് കാണിപ്പിക്കാൻ അത് പറഞ്ഞു തരും അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയും ചിരിക്കാൻ പറയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വീടായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഗുരുനാഥന്മാരാണ് നമ്മളെ വളർത്താനും ശിക്ഷിക്കാനും ശിക്ഷണം തരാനും ഭക്ഷണം തരാനും അസുഖം വന്ന നോക്കാനും ഒക്കെ ഗുരുനാഥന്മാര് തന്നെയാണ് അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ തണുപ്പില് കിടന്നിട്ട് മുട്ടുവേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് വെള്ളത്തോ ആ വെള്ളത്തോളിന് പത്മനാശൻ അല്ല വീട്ടിൽ പോയി പോയി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓഫീ
ആ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി വലിയ വിഷമാണ് ഒന്നും ചികിത്സിക്കാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല അതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ എനിക്ക് ചികിത്സാക്കി അവിടെ തന്നെ അവ അവിടെ തന്നെ നല്ല സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്തു അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അല്ല അതെ അതെ അക്കാലത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചുലിയാട്ടവും ക്ലാസ്സും കളരിയും കണ്ണു സാധകവും രസാഭിനയുമായിട്ട് എത്ര വർഷമായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠനകാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം എക്സ്ട്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കൂടി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അനുവദിച്ചു കുട്ടനാശാൻ്റെ ഈ പഠനകാലത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഈ രണ്ടാം ശമാനം തന്നെയാണോ രണ്ടാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം പത്മാശാനും പിന്നത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം രാമുട്ടികളാശാൻ അങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതില്ല അവർ തമ്മിൽ രാവിലെ പ്രകാശൻ വൈകുന്നേരം രാമുട്ടികാശാൻ അങ്ങനെ കളരിയിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ തന്നെ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ശിക്ഷണം തുല്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അക്കാലത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ അന്തേവാസികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആശാമാരുടെയും ശിക്ഷണ രീതി തുല്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപത്തി ഒന്നിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർന്ന് ഏഴ് വർഷം കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠനം അമ്പത്തെട്ടിൽ അമ്പത്തെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങി ആ കൊല്ലാണ് വള്ളത്തോട് മരിച്ചു അമ്പത്തെട്ടിൽ എന്നിട്ട് കുട്ടനാശാൻ എന്തായിരുന്നു ആ അമ്പത്തെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം കുട്ടനാശാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടി അങ്ങനെ ആശാൻ തന്നെ ഈ അമ്പലപ്പാറ ഇവിടെ അവിടെ എന്തോ ചില മാഷന്മാരുമൊക്കെ പാടായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാലം ആറ് മാസം ഉണ്ടായില്ല അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വിശേഷം കഥകളി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല അതിനുള്ള ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളൊന്നും ഡാൻസ് എന്നും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസം അവിടെ നിന്നു അമ്പലപ്പാറയിൽ അക്കാലത്ത് അന്നൊന്നും ബസ്സിന്റെ ബസ്സൊക്കെ വളരെ അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അങ്ങനെ അപ്പൊ കുട്ടനാശാന്റെ മനസ്സ് ഒരു അല്പം വേദനിച്ചില്ലേ കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ആ കഥകളി മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തി അറിയൂല പിന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യം കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ ഇതില്ലാത്ത ആ കാലത്തൊക്കെ മല്ലിയരിക്കാട് ശേഷം ഒരു വലിയൊരു തറവാട്ടുകാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അവിടെ കുട്ടികളെ രണ്ട് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പൂവും അധികവും ഭക്ഷണം അല്ല അതും വേണ്ടതല്ല നമുക്ക് അതാണേലും അതിനാണേലും ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അത് ബസ് സൗകര്യം ഉണ്ട് രാവിലെ പോവും വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് പോരും അങ്ങനെയൊക്കെ പാട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കുറെ കാലം ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കും അക്കാലത്ത് കുട്ടനാശാൻ കലാമണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കളികളുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കളികളുണ്ടായിരുന്നു തെക്കോക്ക് കളികളുണ്ടായിരുന്നു തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും കളികളുണ്ട് വയനാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ആ കാലത്ത് കളിക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ കൂടെ കുട്ടിത്തരം വേഷങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യാം അതിവസാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആശാമാരും മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും അങ്ങനെ കുറെ കളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണ കാലത്ത് ബ്ലോക്ക് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് അന്നത്തെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫീസ് ഓർമ്മയുണ്ട് എത്ര രൂപയായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം വാങ്ങിയിരുന്ന ഓർമ്മയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഭാരിച്ച കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം അന്വേഷിച്ച അപകടമോ അന്ന് ആ ശാമാരുടെ കാരണം അന്വേഷിച്ചാൽ അപകടമോ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കാതെ പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഇന്നതാവില്ല ഇന്നൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാം മാറി മാറി അതെല്ലാം മാറി ഒക്കെ അന്വേഷിക്കലോ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട് അതെ അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലേ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അന്ന് രാവിലെ കഞ്ഞി ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് 
വൈകുന്നേരത്ത് കാപ്പി വെക്കും ചായ എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് മണി നാല് മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ചോറിനെ അതോ കഞ്ഞിയാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിനായിരുന്നില്ല കാലത്തൊക്കെ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടനാശാന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വിവിധം പട്ടിണിയുടെ ഒരു വലിയ പാരമ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം വന്നു ഇനി എന്ത് അതുമില്ല അതുമില്ല ഇങ്ങനെ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെരുങ്ങോട്ട് കൃഷി ദേശം കൊടുത്തതും എൻ്റെ മകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചത് അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ട് രാജ്യ പദവിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിതം എന്താണ് എന്താണ് രാജ്യ പദവി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ തമ്പുരാൻ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അതെല്ലാം എനിക്കുണ്ട് ഇത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കുട്ടനാശാൻ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു മാഷെ വിളി മാഷെ വിളി നീ വിളിക്കൂ ഉപ്പ വിളിക്കുക ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ അക്കാലത്ത് ദേശമംഗലം മനക്കിൽ കുട്ടനാശാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ കുട്ടനാശാൻ അംഗീകാരമാണെന്ന് അന്ന് മനകൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാലമാണ് പിന്നെ അന്നൊരു കഥകളി നടൻ ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് അല്ല ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഇത് ഞാൻ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചവരുണ്ടേ നീ ചോദിച്ചവരുണ്ട് വാങ്ങിയവരുണ്ട് പുറന്നോട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതി തരും അത്രേ വിട്ടു അത് ചെയ്ത കലാകാരന്മാരും വാസ്തവാണ് സത്യാണ് അക്കാലത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഭൂമി പരന്ന് കിടക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ തോന്നുന്നു വെള്ളിനേഴി നമ്മുടെ ഈ വെള്ളിനേഴിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലെ അടിയാതരങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഉളപ്പോണമന വഹാദ് കാണും എല്ലാറ്റും അടിയാതരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അന്ന് അവർക്ക് അത്ര ഭൂസ്വത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നീട് കുട്ടനാശാനെ ഇരിഞ്ഞാൽക്കുടയിലേക്ക് കലാനിലയത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു എം കെ പണിക്കർ ആരിപ്പറമ്പ് അയാൾ ഒരു എഴുത്ത് അയാളുടെ ഒരു എഴുത്ത് അയാളെ അന്ന് അവിടുത്തെ മാനേജരോ അങ്ങനെയൊക്കെ പാടെ കലാലയത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലാണ് ഒരു ചുമതലയുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നെ ആശാനായിട്ട് ആശാനായിട്ട് എന്നോട് കാർഡ് ഉണ്ടായി ഈയിടെ ഏറ്റ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കളഞ്ഞു അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാടായിരുന്നു അതെ ജൂൺ പതിനാലാം തീയതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് വർഷമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ ഈ ഒരു ജീവിതം വഴിമുട്ടി എത്ര പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസും ദേശമംഗത്തും ആയിട്ട് അപ്പൊ അറുപതിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലായി അറുപത്തിനാലിൽ ഇരിങ്ങാലക്കോടെ അറുപത്തിനാലിലാണ് ജൂൺ പതിനാലാം തീയതി അപ്പോ ഈ ഡാൻസും കഥകളിയും മറ്റുമായിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ പോണത് അപ്പൊ അക്കാലത്ത് കലാമണത്ത് പോയിരുന്നു കളിക്കും പറ്റിക്കാൻ കൂടി ദിനം കൊണ്ടാടിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ പോയിരുന്നു അന്ന് വേഷം കിട്ടും അവിടെ ചെന്ന് വേഷം കിട്ടും വിളിക്കും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ചെന്നാൽ വേഷം ഉണ്ടാവും വേഷം എന്തെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കും നല്ല നല്ല വേഷങ്ങളൊക്കെ തന്നിരുന്നു ദുര്യോധനത്തിൽ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേഷങ്ങൾ അറുപത്തിനാലില് കലാനിലയത്തിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് അവിടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു കലാനിലയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അവിടെ വേറെ ആശാമാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ രാഘവൻ വേഷം അവനവിടെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ പരിങ്ങിയിട്ട് ആശാനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലാതെ ഇവനെ എന്നെ ആശാനാക്കി നിർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ പാടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകിടക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്നെയും ശിവരാമൻ കോട്ടകിലെ ശിവരാമൻ ഞാനും കൂടി ഒരു ദിവസമാണ് ചേരണം അവിടെ അതേ അവിടെ ആശാനായിരുന്നു അത് അധികമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കളികളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യത്തിനൊന്നും ബന്ധം കിട്ടില്ല കുട്ടനാശാനെ കലാനിലയത്തിൻ്റെ സീനിയർ അധ്യാപകനായിട്ടാണ് അവിടെ ചേർന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വലിയ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ തന്നെ തൻ്റെ കലാപ്രകടനങ്ങളും കലാപ്രവൃത്തികളും വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിക്കാൻ തുടി കളരി എന്ത് നിഷ്കർഷിച്ചോ ആ രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ കുട്ടനാശാൻ അതീവ ശ്രദ്ധ അതിനുള്ള ഇത് തന്നിരുന്നു എനിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിപ്പുറം ഗോപാൽ നരേശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാലും അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദ
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കലാനിലയം എന്ന കഥകളി സ്ഥാപനം പുറം ലോകത്തേക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങിയതും കലാനിലയത്തിൽ നിന്ന് അതി മിഡ്ഡുമിട്ടക്കന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തിറങ്ങിയതും കുട്ടനാശാൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ കാരണം അത് ഇവിടെ കുട്ടനാശാനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒരു കഥകളിക്കാരനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആശാനാഥാണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് ആശാമാര് മുഴുവൻ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഒരു കല പഠിപ്പിക്കലല്ലായിരുന്നു ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവിടെ ആ കുട്ടി പൂർണതയിലേക്ക് എത്താത്ത ഒരു രീതി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ അക്കാലത്ത് ഈ മാറ്റിയെടുക്കലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ കഥകളി എന്ന കല പഠിക്കുമ്പോ ഒരു കലാപഠനം എന്നതിലുപരി ഈ വിദ്യാർത്ഥിയെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും കഥകളി നടനായി പരിവർത്തന പ്രക്രിയയാണ് അത് നടക്കണ അവിടെ സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല പുസ്തകം വായിക്കാൻ പാടില്ല ആഴ്ച പൊതുവെ വായിക്കാൻ പാടില്ല മുഴുവൻ സമയം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ കുട്ടനാശാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് അതിന്റെ അതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തത് ഇക്കാലത്ത് അക്കാലത്ത് ഇപ്പോ ഇന്ന് അതിന്റെ രീതിയൊക്കെ പഠന പ്രക്രിയയുടെ പാഠ്യ പാഠാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ബോധന പ്രക്രിയ ഒക്കെ എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് ആരും ചോദിക്കാനും വരില്ല അതാ രക്ഷിതാക്കളൊന്നേ കല്യാണം ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും വരില്ല അതെവിടെ ഇല്ല സ്കൂളുകളിലും ഇല്ലല്ലോ അത് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അധ്യാപകൻ ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല അന്ന് എന്നാൽ നല്ല കാലം മാറി ഇവിടെ അക്കാലത്ത് കുട്ടനാശാനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് കഥകളിയിലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പട്ടിക്കാന്തൊടി കളരിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം ശൈലി നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കഥകളി ആചാരനാണ് കുട്ടനാശാൻ ആശാൻ പുല്ലിനോ പത്മാശാപ്പ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതെ ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇത് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് കുട്ടനാശാനിലാണ് കുട്ടനാശാൻ അത് തെല്ലിട ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അത് അവരുടെ പാളിച്ചല്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവർ അവസരം ചെയ്യ കിട്ടി രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ട് ചില സംഭാവനകളൊക്കെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കുട്ടനാശൻ അതിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം കൊടുക്കാതെ താൻ എന്താണോ പഠിച്ചത് കൃത്യമായ രംഗത്ത് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കളരിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അക്കാലത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതായത് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയും ഒരു നല്ല നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടനാശാനം വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് ഒരുപാട് അരങ്ങുകളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു അത് അതിന് അതിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതിന് കൊടുക്കാതെ കളരിയിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറില്ല അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായി തീർന്നു ആ അത് ട്രൂബിന് കളി കുറവായിരുന്നു കലാനിലയത്തിന് കളി കുറവുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കലാ ആ കലാനിലയത്തിന് ഉണ്ടായി ഇരുന്നു കളിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് കാലം തെളിയിച്ചത് കുട്ടനാശാൻ ദക്ഷൻകുട്ടൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ട് കുറെ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടു കുട്ടനാശാൻ്റെ രൗദ്രവിമൻ കുട്ടനാശാൻ്റെ പച്ച വേഷങ്ങൾ കത്തിയിൽ ഞാൻ അത്രയധികം പ്രഗത്ഭനാണ് കത്തിയിൽ തൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നടനാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പച്ച വേഷങ്ങൾ നളയരുതം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രൗദ്രഭീമനും അതുപോലെ പരശുരാമനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ദക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം പതിപ്പിച്ച ആളാണ് കുട്ടൻ ഈ ദക്ഷൻ കുട്ടൻ എന്ന പേര് കുട്ടനാശാന് ആളുകൾ പലർക്കും ഉണ്ട് തോട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് നളനുണ്ണിയുണ്ട് അങ്ങനെ പല പേരുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ദക്ഷൻകുട്ടൻ എന്നുള്ള പേര് കുട്ടനാശാന് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലെ ആ ഒരു ഒരു അഭിനിവേശം എന്തായിരിക്കും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടനാശാന വേഷം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ എനിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ധാരാള
ഒട്ടും തന്നെ അതിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിർത്താൻ പുത്രാശാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ വേഷ ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടാൻ അവസരം കിട്ടിയ വേഷ ഏതായിരുന്നു ഞാന് കുട്ടനാശാനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്കാലത്തെ നിറവുള്ള നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കുട്ടനാശാൻ നടന്മാരുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു ധാരാളം നടന്മാർ അക്കാലത്തില്ല എത്ര തവണ വിദേശ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ തന്നെ ഉണ്ടായില്ലേ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ പോകുള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല കലാ കലാമണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പൂന്നിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കലാമണ്ഡലമൊക്കെ ടൂറ് പോകാൻ തുടങ്ങി ഒരു തവണ ഞാൻ പഠിക്കണ അതെ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ വിദേശ യാത്രയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പോന്നി അക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ കളി കഥകളി നടന്മാരിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് കുട്ടനാശ അത് കേരളത്തിലെ കളിയിടങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കളിയിടങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിദേശങ്ങളിലും കുട്ടനാശാൻ കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ യാത്രകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ കൂടെ പോയി കലാമണ്ഡലം കലാതരങ്കിണിയുടെ സ്ഥാപകൻ കലാമണ്ഡലം ജോണിൻ്റെ കൂടെ അത് എവിടേക്കായിരുന്നു ഇറ്റലി എത്ര മാസം ആ ടൂറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാസം അന്ന് സഹനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉണ്ട് സഹനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉണ്ട് അന്ന് കിട്ടിയ വേഷങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഈ യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അന്നത്തെ അവിടുത്തെ സായിപ്പുമാരും മദാമമാരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതു കല അക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ എന്താ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാൾ നമ്മൾ സമീപനായിരുന്നു നല്ല സമീപനം അന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കലയോട് താല്പര്യമുണ്ട് ജോണിനോട് നല്ല പിടിപാടാണ് കലാമണ്ഡലം ജോണിന് ജോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കഥകളിയുടെ ദേശാടനം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യാന്തര കഥകളിയുടെ പ്രചരണത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളി നടനാണ് ഗുലാമുള്ള ജോൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ പക്ഷെ അലങ്കാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ജോണിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കലാമണ്ഡലം ജോൺ എന്ന കഥകളി നടൻ കഥകളി പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ ആശാനായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാമണ്ഡലം ജോൺ ആയിരിക്കില്ല അത് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം കേരളത്തിൻ്റെ കലയെ കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരെ അന്യരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടനാശാനം ഉൾപ്പെടെ നീണ്ട നിരയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ അനുഭവം ചെറുതല്ല 
ഞാനെന്താ പറയുക കുട്ടനാശാൻ എപ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വിമർശിക്കാണ്ടാവും അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് വളരെ നിസ് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വിലമതിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അക്കാലത്ത് വേഷങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരശുരാമൻ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാശാൻ്റെ ഈ കലാനിലയത്തിലുള്ള സഹ അധ്യാപകർ ആർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെണ്ടാ മദ്ദളം പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്ദളം ചാലക്കുടി നമ്പീശൻ ചാലക്കുടി നമ്പീശൻ ചെണ്ട അപ്പുമാര പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അതെ പിന്നെ എന്നേക്കാളും മുമ്പേ പ്രിൻസിപ്പളായി പ്രിൻസിപ്പളായി ഈ സർവീസ് ഒക്കെ നോക്കി അല്ല ആ ഒരു നിലയിൽ എങ്കിലും ഭരിക്കാനൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല ആര്യ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല ആര്യ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആശാമാരെ ഒഴികെ ആശാമാരെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഈ എൻ്റെ അച്ഛൻ കലാമണ്ഡ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ ശിഷ്യനാണ് കുട്ടനാശൻ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് വൈക്കം കരുണാനാഥ പൂർക്ക് കലാമണ്ഡ വെങ്കിടി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട് ഞാൻ ചോക്കിയതിനൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടി മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ ഇടപെടുന്നതിനേക്കാൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൂടി പെരുമാറി കുട്ടനാശൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ആ സ്വാ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ എടുക്കാത്തൊരു കാലമാണ് ഒരുപാട് അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒടുവ് കിടക്കണേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ എന്ത് തെറ്റാക്കി വെയ്യാത്ത കാലത്ത് വെയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് തെറ്റാ നീ അതിന് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളാണ് മരണത്തിൻ്റെ മരണത്തിനെങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി കിടക്കുന്ന ദിവസമാണ് കുട്ടനാശൻ ദിവസം വരും വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളാകെ വീട് വീടന്തരീക്ഷം മുഴുവനും തകർന്ന ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് കുട്ടനാശൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ കിടക്കുകയാണ് തീരെ വയ്യ കുട്ടോ കോഴി മേടിച്ചിട്ട് വാ ഞങ്ങളിത് കേട്ടപ്പോൾ അന്തം വിടുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ മാംസം കഴിക്കണം അച്ഛൻ്റെ ഇന്ന് വരെ കുട്ടനാശാനോട് അച്ഛൻ്റെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വരെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ കുട്ടനാശാനോട് പറഞ്ഞു കുട്ടനാശാൻ അത് സാറില്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ഓർമ്മയിൽ പറയണതല്ല അപ്പോൾ കുട്ടനാശാൻ ഭയങ്കര ഇടങ്ങർ അത് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വന്നു കുറേ നേരം അകത്ത് നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടനാശാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൂട്ടാ കോഴി മേടിച്ചിട്ട് വാ കുട്ടനാശാൻ ഒട്ടും സംശയിച്ചില്ല നേരെ അവിടെ നിന്ന് പോയി പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോ കോഴി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥയിൽ പറയുന്നതല്ലത് കാരണം നമ്മൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് തകർന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു കാരണം ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരാണ് ഇവരോടൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷ പോലും അച്ഛൻ പ്രയോഗിച്ചില്ല പക്ഷേ കുട്ടനാശാനം വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം അച്ഛൻ ഇന്ന് വരെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ചില ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ട് വാ കുട്ടാന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലാണ്ട് കോഴി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനൊന്നും ഇന്ന് വരെ കുട്ടനാശനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് കഴിച്ചതൂല്ല അതാണ് ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലാണ്ട് അപ്പഴേക്കും വയ്യ വയ്യാട്ട കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ വിദേശ യാത്രകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റലിയിലെ യാത്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇറ്റലിയില് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്വയം പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കൊന്നും ചെയ്തില്ല ജോൺ അങ്ങനെ ജോൺ ഏർപ്പാടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മേരി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോണിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണം മാംസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം വെക്കുകയായിരിക്കും വരികയായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ ഞാനന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ കുട്ടനാശാൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ ചുട്ടി കുത്തിയിരുന്നത് മറ്റേ ജോണിൻ്റെ മിസ്സിസ് മേരിയാണ് ചുട്ടി കുത്തിയെന്നുള്ള പറഞ്ഞത് അതെ അക്കാലത്തൊക്കെ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം ഒരു വനിത ചുട്ടി കുത്തുകയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സ കാര്യമായിരുന്ന
ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡുകളും മറ്റും വന്നതിന് ശേഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഉയർന്ന അവാർഡുകൾ മുഴുവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഉണ്ണായി വാര്യ സ്മാരക കലാനിലയത്തിനോട് വിട പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാല് കൊല്ലത്ത് അവിടുത്തെ അന്തേവാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ വിട പറഞ്ഞ് പൂരിയാണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യ ചിഹ്നം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭൂമിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത്യാവശ്യം കളികളും ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കളികൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് തെക്കോട്ടൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി തെക്കുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വെച്ചാൽ അവർ കളിക്കൊക്കെ വിളിക്കും അങ്ങനെ കളിയുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് സ്പിക് മേക്കടെ പാനലില് ആർട്ടിസ്റ്റ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിൽ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതും കൂടിയും പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കാലത്ത് സ്പിക് മേക്കടെ പാനലിൽ വന്ന് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ കൂടെ നിരവധി തവണ സ്വതാര പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാശാൻ്റെ മറ്റേ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഭാഷണം നിരവധി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കഥകളിയുടെ ആസ്വാദക രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്താ അവരെങ്ങനെ കലാകാരന്മാരെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാത്തതല്ല കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ നല്ല പ്രേക്ഷകർ നല്ല നല്ല രീതിയിലാണ് പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിരുന്നത് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിരുന്ന അപ്പൂർണ്ണനാണ് അപ്പൂർണിൻ്റെ പ്രഭാഷണം വളരെ കഥകളിയെ പറ്റിയിട്ട് കഥകളി അറിയാൻ വയ്യാത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ പഠിച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് തുടങ്ങിയത് അച്ഛൻ കൂടെ ഗോപിയാശാൻ കുട്ടനാശാൻ ഇപ്പം സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിൽക്കുന്നത് കുട്ടനാശാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ വന്നു മറ്റേത് എനിക്ക് നമ്മൾ വടക്കേ ഇന്ത്യ രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശ് രാജ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാശാൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൗദ്രൂപം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് ഇത് കൂടി പറയട്ടെ മധ്യപ്രദേശിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൗദ്രൂപൻ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടനാശാൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ശേഷമാണ് ഈ രൗദ്രൂപൻ ദുശാസനം വരിക നാൽപ്പത് തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോഴും കുട്ടനാശാൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മരുന്നുകൾ വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നില്ലേ ക്ഷീണം തോന്നില്ലല്ലോ ചെയ് എത്തും അപ്പം ഞാൻ പറയും കുട്ടനാശാൻ ഇനിയും വേണം മുപ്പതെണ്ണം കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിയും ചെയ്തോളൂ അച്ഛനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അച്ഛൻ അപ്പോഴേക്കും വയ്യാണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ വെച്ചാൽ കിടപ്പൊന്നുമല്ല യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് പിന്നീട് കുട്ടനാശാൻ്റെ കൂടെ അവാർഡുകൾക്ക് കൂടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല പല അവാർഡുകൾക്കും ഡൽഹിക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാങ്ങാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് കുട്ടനാശാൻ കാര്യം പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും രസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാ ഞങ്ങൾ അന്ന് കല്ലുവഴി രാമൻകുട്ടി എസ് പി ജിയുള്ള കാലം ഇങ്ങോട്ട് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് കാണാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചില സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോകാനും കഴിയില്ല നമ്മൾ കയ്യിൽ പാടില്ല അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഇതോട് കൂടി ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അമിത് ഷാൻ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ആണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അന്ന് അതാണ് ഇവരെല്ലാം താത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കുട്ടനാശാനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അപ്പൂട്ടാ എന്താ ചോദിച്ചു ഈ ചെരുപ്പെടുത്ത് താഴേക്ക് ഒറ്റ ഏറാട് കൊടുക്കുക എന്നാ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ കുട്ടനാശാൻ്റെ ഓർമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് രസകരമായിട്ട കാര്യമാണ് ഈ ചെരുപ്പെടുത്ത് താഴേക്ക് വെച്ചാൽ എല്ലാം ബി ഐ പിയുടെ താഴെ ഇരിക്കണത് അതാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ വരും കേരളത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് തമാശ അതെ അതെ അത് തമാശ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ട
പിന്നെ ഓരോരോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടായിരുന്നു താമസം നല്ല താമസം നല്ല താമസം യാത്ര അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികൾ എല്ലാ സൗകര്യമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു കുട്ടനാശാനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെള്ളിനേഴി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കഥകളി മാഷായിട്ട് കുറച്ചു കാലം പത്ത് മാസം പത്ത് മാസം എംപ്ലോയ്മെന്റ് അത് കലാനിലയത്തില് അധ്യാപകനായിട്ട് അവിടുന്ന് ലീവ് എടുത്തു പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ എന്നെ അവിടെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അവിടെ അധ്യാപകനായി എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു പത്ത് മാസം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് സ്കൂളിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ സദനം ഒന്ന് വേണ്ട സ്കൂളിൽ വേണ്ടാക്കി എന്തോ ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് ആ ഒഴിക്കുക അതെ ശരി അങ്ങനെയാണ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടനാശാൻ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് പിന്നെ ഞങ്ങളും സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം അതുപോലെ ഈ കഴുത്തിലെ കാണുമ്പോഴും ഇത് തൻ്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ തന്താണ് അതെ കലാപ്രകടനത്തിന്റെ വൈഭവം നാട്ടുകാർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ള സംഗതികളാണത് കുട്ടനാശാന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ ഏതൊക്കെ അവാർഡുകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടനാശാന് അനവധി ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് പറയാൻ ഞാനായിരിക്കും നല്ലതെന്നെനിക്ക് തോന്നും അപ്പൊ അതെ അതെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സംഗീത അടക്കാടമി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സംഗീത അടക്കാടമി അവാർഡ് കേന്ദ്ര അത് ഞാൻ തന്നെ ഇത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പിന്നീട് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കേരള സംഗീത അടക്കാടമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല സംഗീത അടക്കാടമി അവാർഡ് ഇതുവരെ കുട്ടനാശാൻ അന്വേഷിച്ച് എത്തിയിട്ടില്ല അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂടിയും കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി ഇത് കിട്ടിയില്ല ദേവര കിട്ടിയില്ല സംഗീത അടക്കാടമി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഫെലോഷിപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അവാർഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പട്ടിക്കാന്തുടി പുരസ്കാരം ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അമൃതാനന്ദമയുടെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കുട്ടനാശാനാണോ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആണോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം റുപ്യ അത് ആദ്യത്തെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം മുമ്പ് ആർക്കും കിട്ടിയതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അറിയില്ല എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തോണ്ടായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ അവാർഡ് പിന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ ക്ലബ്ബുകളുടെ അവാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അവാർഡുകൾ കുട്ടനാശാനോട് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും എനിക്ക് തന്നത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആത്മഹത്യ എഴുതുന്നവർക്ക് തന്നത്താൻ പോകുന്നവരാന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് അല്ല അതെങ്ങനെ മേനി പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ പറയാ എനിക്കത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല അതെ പക്ഷേ കുട്ടനാശാൻ ആത്മഹത്യ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും കുറെ ആളുകളിൽ വാമൊഴികളിൽ കൂടെ ഈ ആത്മഹത ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വാമൊഴിയുടെ കൂടെ അത് ധാരാളമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഉള്ള ഒരു പറയലാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടി നമ്മൾ തന്നെ എന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ രസം തോന്നുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാരിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ കൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ വാമൊഴിയിൽ കൂടെ ഈ ആത്മകഥ പ്രചരിച്ച് കിടക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കുട്ടനാശാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശിഷ്യര് മിട്ട് മിടുക്കന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതന്നെ വലിയൊരു അനുഭവ സമ്പത്താണ് വളരെ മിടുക്കന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഇനി കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ എത്ര മക്കളാ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഒന്ന് ഡാൻസുകാരി ഒന്ന് പാട്ടുകാരി ചെമ്പേ സംഗീത കോളേജ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് അവർക്ക് ട്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ടീച്ചർ കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെ
രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഭർത്താവ് പിന്നെ ദുബായിലെ ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പോ നാട്ടിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ഭർത്താവാണ് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ അവര് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഏജന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ജീവിത മാർഗ്ഗമായിട്ട് ഈ കുട്ടനാശാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു കലാകാരൻ്റെയും വലിപ്പത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാശാൻ്റെ ഈ കഥകളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കലാ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും കല കലയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മികവിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എല്ലാ തരങ്ങളിലും കുട്ടനാശാൻ്റെ പത്നി കുട്ടനാശാനെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനോ ആടാനോ അല്ല അല്ല രംഗത്ത് സജീവമായി നിർത്തുന്നതിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇപ്പോഴും കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടന്തരീക്ഷം വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ കുട്ടനാശാൻ കളി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുമതല ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർ ചെയ്തിരുന്നു അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു കുട്ടനാശാന്റെ പത്നിയുടെ പേരെന്താണ് മൂത്ത മകൾ ഉഷ ഉഷ രണ്ടാമത്തെ മകൾ സജി മൂന്നാമത്തെ ഗീത ഗീത എന്തായാലും ദീർഘനേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കുട്ടനാശാൻ ഞാനും കൂടി കുറെ നേരം സന്തോഷ മാത്രമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് കാരണം ഞാൻ കുട്ടനാശാൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി തോന്നാറുണ്ട് കാരണം എനിക്കത് പലപ്പോഴും പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സ്വാധാരണ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വളരെ വിജയപ്രദമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ വൺസ് മോർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആത്മബന്ധം ഞാനും കുട്ടനാശാനും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടതായിരിക്കാം ഈ ഒരു അഭിമുഖം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതിനും കുട്ടനാശാൻ്റെ ജീവചരിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിനും ഒരു ചെറിയ സഹായകമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം അനുഭൂതി തരുന്ന കാര്യമാണ് ദീർഘകാലം ഞങ്ങളോടൊപ്പം കുട്ടനാശാൻ ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം കുട്ടനാശാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആശാമാർ കുറേയുണ്ട് കുട്ടനാശാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടനാശാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രേക്ഷകരോടും ശിഷ്യന്മാരോടും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദീർഘനാൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം